Assalamualaikum Hari ni kita nak cerita sedikit tentang uh, Macam mana kita nak bagi anak-anak buah kita Dengar kepada kita, um, supervisor dia Now, ada banyak isu kenapa anak-anak buah tak nak dengar kepada supervisor dia Antara-antara penghalangnya adalah uh, alignment Alignment between bos yang nombor satu yang besar itu dengan supervisor tidak sama Contohnya um, dari segi pengukuran performance Pendapat supervisor dalam mengukur performance anak-anak buah berbeza dengan um, cara pengukuran bos nombor satu um, Cara bercakap, cara bagi clarity berbeza um, uh, Values antara supervisor dengan bos besar itu berbeza Ibu rasa uh, supervisors di banyak-banyak business, small organizations, even big organizations uh, tidak ada um, ciri-ciri leadership yang diperlukan supaya dia boleh earn dia punya respect ya. Uh, dia tidak tahu macam mana nak inspire, macam mana nak motivate, macam mana nak bagi clarity, how to talk to the uh, uh, to the people, you know how to get them to work without feeling like they are being asked. All these tricks ya, ya, tidak ada dalam a lot of supervisors And actually this middle management yang menghancurkan A lot of business punya harmonization Harmoni sesuatu organisasi kerana rosak Dari level ini, level supervisor yang tidak tahu tentang leadership So yang yang normalnya, yang yang herannya Even the uh, top bosses uh, tidak pergi proper leadership But usually orang yang start business is top bosses are from higher level of education and their logics are quite relevant to what's required to be a good leader so naturally they become better leader than most supervisors walaupun many uh, owners yang ibu tengok ada juga yang totally lack of leadership qualities to create harmonization and uh, orang volunteer nak kerja tanpa rasa disuruh uh, alignment tu perlu ya seperti yang ibu kata tadi, let us recap back ya. Alignment between supervisor dengan bos besar antaranya adalah values dia sama tak? Cara dia peng- mengukur dan maksud uh, performance bagi anak-anak buah antara dia, uh, pendapat dia dengan bos nombor satu sama tak? Uh, clarity dia bercakap sama tak? Dia sama tak inspire anak-anak buah dia macam mana bos nombor satu inspire anak-anak buah? Uh, you know, uh, cara dia cakap sama tak? Cara dia handle sama tak? Cara dia menyuruh tu sama tak? Dia faham tak a lot leadership uh, skills in doing, uh, in leading a lot of productivity zaman sekarang dengan generasi zaman sekarang. So, semua tu berbeza ya. So, all that need to be learned. Uh, kalau kita tak learn, kita ke atas okey dan kita nampak okey. Tapi kadang-kadang level supervisor ni yang menghancurkan culture sesuatu organisasi. And that's extremely dangerous actually. Um, we'll talk about it more later, okay? Thank you very much.